Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind am Samstagmorgen, wo man ja eigentlich gerne länger frühstückt und vielleicht auf den Markt geht. Haben Sie vielleicht alles schon gemacht? Ähm, Sie können jetzt äh, ein bisschen was andere Nahrung noch zu sich nehmen. Wir haben gestern versucht, und ich finde, das ist aufgegangen, dass wir nicht eine Positionsabgleich gemacht haben, dass wir nicht gesagt haben, das ist jetzt die postkoloniale Position und das ist irgendeine andere Position, sondern wir haben versucht, ein in ein Gespräch zu kommen, um die Sachlage zu klären, mit der wir zu tun haben, auch im Blick auf die kommenden Dokumenta-Ausstellungen. Denn das, glaube ich, war das Ergebnis von gestern, dass die Dokumenta wirklich auch, was ihr Umfeld betrifft, was die Art und Weise der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit betrifft, sich an einem wichtigen Punkt befindet, wo möglicherweise doch auch in der nächsten Ausgabe andere Türen und andere Fenster aufgemacht werden müssen. Das ist der Punkt und damit machen wir heute weiter. Heute mit Klaus Holz. Klaus Holz ist ähm, einer der wesentlichen, ich hatte das gestern schon angedeutet, Antisemitismusfachleute im deutschsprachigen Raum. Man sagt, spricht dann auch immer gerne von Experten. Ähm, Klaus Holz ist von Hause aus auch Literaturwissenschaftler, aber auch Soziologe, hat in Freiburg promoviert, hat sich in Leipzig habilitiert und schon die Habilitation oder die Habilitation ging über eine wissenssoziologische Analyse des nationalen Antisemitismus. Dass er, und diese Formation, diese kognitive Formation hat er als Weltanschauung bestimmt, nicht als Ideologie, sondern als Weltanschauung. Das ist ein, da ist auch ein Buch daraus entstanden, die Gegenwart des Antisemitismus, islamische, demokratische und antizionistische, antizionistische Judenfeindschaft. Er war von 2000 bis 2009 Leiter des begabten Förderungswerkes Evangelisches Studienwerk e.V. Felix. Das ist das berühmte Felix-Werk. Wer protestantisch, protestantischer Herkunft ist, der weiß, was das bedeutet. Das ist ein begabten Werk, wo, man, wo quasi eine geistige Elite gefördert werden soll, hätte man früher gesagt. Dann hat er sich aber weiter mit dem Thema, auch in seiner Arbeit, er ist dann danach... Das hat er bis 2009 gemacht. Danach war er Generalsekretär der Evangelischen Akademien in Deutschland. Das war er bis zu diesem Jahr. Und er hat in dieser Zeit seine Arbeiten, seine Analysen weitergetrieben. Und es ist dann vor allen Dingen ein sehr wichtiges Buch, das jetzt heute in großer Diskussion ist und was immer wieder dazu führt, dass er auch zu vielen Veranstaltungen eingeladen wird. Zusammen mit Thomas Hauri 2021 erschienen Antisemitismus gegen Israel, also die Formation des israelbezogenen Antisemitismus. Ähm, Sie sehen, Anim See ist nicht da, der eigentlich angekündigt war. Der sitzt und liegt zu Hause im Bett mit Corona. Wir haben noch mal mit überlegt heute Morgen, ob er digital zugeschaltet werden könnte, aber er liegt wirklich zu malat. Es hatte keinen Sinn, das wäre ja wär dann auch ein bisschen merkwürdig. Also werden wir jetzt die Stunde gemeinsam verbringen. Wir, wir haben da auch ein bisschen Erfahrung schon, das wird schon gehen. Ähm, ich fange mal anders an. Ruhrbarone. Wenn die Ruhrbarone nicht gewesen wären und wenn die nicht gegen die 15, ich sage es mal so, mobil gemacht hätten, schon im Vorwege, hätte denn das sein können, dass wir jetzt nicht in dieser Situation wären? Also wenn es nicht diese mediale Kommentierung seitens dieser man sagt, antideutschen Gruppierung gegeben hätte, die sich schon bei der Ruhrtriennale bemerkbar gemacht hat, bei Achille Membe, wenn die das jetzt nicht gemacht hätten, hätte man gesagt, ja, das wäre, das hätte man wegkontextualisiert und hätte gesagt, ja, ja, das ist eine bestimmte Position im globalen Süden, die muss man hinnehmen. Wäre das so gewesen? Nein, nein, das wäre nicht so gewesen. <lacht> dass die Ruhrbarone oder wer auch immer hier die, äh, hier die Organisation hier in Kassel ähm, das aufgemacht hat, ähm, spricht natürlich erstmal für sie, dass sie da sensibel waren. Äh, der Text hatte dann Mängel, aber das finde ich jetzt äh, nicht den entscheidenden Punkt an, am Anfang. Ähm, 
Aber es war eine Frage der Zeit. Also dazu waren einzelne Beispiele, nicht, nicht sehr viele, aber einzelne Beispiele, natürlich das Tarang Padi, das große Wimmelbild, waren die einzelnen Stereotypen doch in der Drastik und Eindeutigkeit, wo man eigentlich keine zwei Meinungen haben konnte. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand das auch bemerkt. Das Problem war ja dann wohl ihr, das war ja auch ein Teil des Vorwurfs dann, warum merkt das eigentlich niemand innerhalb sozusagen der Dokumentarstruktur? Ich will noch mal einen Punkt weitergehen an, an, an in dieser Frage. Es gibt ja Versuche der ikonografischen Bearbeitung dieses Bildes. Und es gibt unterschiedliche Deutungsangebote und sagen, ja, das kann man doch auch im Rahmen eines antiimperialistischen Kampfes, äh, Kampfes interpretieren. Es gibt verschiedene Deutungsangebote. Ist das, kommen wir mit Ikonografie da nicht weiter? Ist, ist das jetzt ein anderes Faktum geworden, dass man, das ist diese Diskussion, hilft die möglicherweise gar nicht mehr? Möglicherweise verstehe ich dich jetzt absichtlich falsch, aber ähm, doch, wir kommen ikonografisch natürlich klar weiter. Das Problem ist, dass diese Art von Ikonografie in bestimmte Arten von Antiimperialismus passt. Mhm. So rum würde ich okay. das sagen. Okay. Das ist ja keine zufällige Bildsprache, die da adaptiert werden kann. Die kommt nicht originär natürlich aus dem Antiimperialismus, aber kann da vielfältig aufgegriffen werden. Das, was wir da gesehen haben, also die, diese Karikatur eines finanzkapitalistischen Juden, ähm, ist ja nur überhaupt nicht originell, sondern besteht eben als Bildsprache seit, seit langem, äh, ist seit langem auch in solchen Kontexten allgemein gesprochen des antiimperialistischen der antiimperialistischen Ideologie zu Hause. Insofern finde ich, ein, ähm, ich habe dich jetzt wahrscheinlich absichtlich missverstanden, nee, nee, insofern passt das ganz wunderbar da rein. Ne? Und das spricht natürlich gegen diese Art von Antiimperialismus, dass es da reinpasst. Dann sollten wir doch noch mal, wenn wir dieses Wort Antiimperialismus, manche kennen das, die etwas Älteren kennen das vielleicht noch aus ihrer Jugend, also ich kenne das aus meiner Jugend gut, die, die, mit den Leuten hatte man gerne zu tun, und äh, zum Teil waren die auch total nervig, weil die immer dasselbe gesagt hatten. Und äh, Rosa Luxemburg, das ich dann auch gelesen habe, immer gesagt, dass die Sache mit der Landnahme, vielleicht haben Sie mal das gehört, das hat man damals schon immer diskutiert, die imperialistische Landnahme, ähm, das ist, kommt ja aus einem linken Kontext. Und die Antideutschen kommen auch aus einem linken Kontext. Wir hatten das gestern schon angedeutet, die Spaltung der Linken war gestern ein großes Thema, jetzt in Bezug auf den 8. Oktober. Ähm, ist das schon eine vorherige Spaltung der Linken gewesen? Ja, das bahnt sich schon früher an, wesentlich früher. Jetzt je nachdem, wie, man, wie weit man zurückgehen will. Ähm, zunächst würde ich mal sagen, das, was du gerade rekurrierst, würde ich gerade nicht Rosa Luxemburg für, für äh, reklamieren, sondern der Rekurs geht da an der Stelle auf Lenin. Mhm. Äh, Finanzkapital, Kapitalismus, das höchste, äh, Imperialismus, das höchste Stadium des, des Kapitalismus, auf diese, auf diese Zusammenhänge. Äh, Rosa Luxemburg war, war äh, die prominente äh, Person, die Lenin äh, fundamental widersprochen hat in der Theorie. Also von daher sind da auch sehr unterschiedliche Traditionen. Damit bin ich aber sofort bei deiner Frage. Es ist also in dem Zusammenhang immer sehr schwierig, von die Linke zu sprechen, weil es da immer wieder auch sehr fundamentale Unterschiede äh, gibt. In dem Fall etwa Lenin und Luxemburg wäre ein Beispiel. Äh, gerade für die Imperialismus-Theorie mhm. äh, und damit will ich, will ich nicht ausführen. Ähm, man, man kann das ähm, sehr weit zurückverfolgen, ähm, Wesentlich entsteht das Problem in der, in, der, in der Sowjetunion, Ende des Zweiten Weltkrieges, in der Übergangszeit, in die, in die Kalte Kriegszeit. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen. Doch, doch. In der, wollen wir? Gut. Ähm, in, der, in, der, in der Spätphase des Stalinismus äh, ent, entwickelt sich etwas voll zur Geltung, was auch wiederum schon Vorläufer hat in der, zur Zeit der Weimarer Republik und zur Zeit der großen Säuberungen in den 30er Jahren im Stalinismus, ähm, in denen die Sowjetunion, die stalinistische Ideologie, einen Antiimperialismus sozusagen etab, vollends etabliert, der dann später Marxismus-Leninismus genannt wurde, das ist eine stalinistische Ideologie, in der die Welt im Prinzip in Gut-Böse-Schema aufgeteilt wird. Auf der einen Seite äh, unterdrückte Völker und Klassen und auf der anderen Seite ein imperialistisch-militaristischer Machtkomplex, zentral getragen dann von den USA. Und in diese Grundfolie ähm, wird dann eingetragen der Nahostkonflikt. Das heißt, zunächst ist bekanntlich die Sowjetunion ja für eine israelische Staatsgründung, korrigiert das dann aber 
diese Position sehr schnell in die andere Richtung und entdeckt Gänsefüßchen, entdeckt die arabischen Staaten als im Zuge der antikolonialen Befreiung als mögliche Bündnispartner, ähm, schlägt diese auf die Seite sondern des guten Lagers, des Lagers der kämpfenden Völker, der antikolonialen Bewegungen, womit dann im Gegenzug Israel auf die Seite des imperialistischen Westens rückt. Mhm. Und in dieser Grundfolie äh, lässt sich dann der, Antis, der moderne Antisemitismus leicht modifiziert eintragen. Das heißt, dann kann Israel nicht einfach nur als imperialistisch wahrgenommen werden, sondern eben wird zu einem Inbegriff des Westens, zum Inbegriff des Kapitalismus. Dann sind wir bei der Tarin Padi figur mhm. ne, der Finanzkapitalist und damit direkte Anleihen an die ganze Tradition des Antisemitismus, in der ja eines der, der zentralen Stereotype überhaupt ist. Die Juden stecken dahinter, sie sind machtvoll, sie beherrschen die Regierungen, sind die Strippenzieher und sie stecken hinterm Geld, hinter dem Kapital. Diese Figur lässt sich dann auf Israel übertragen. Israel beherrscht oder ist der eigentliche Agent hinter den USA. Das haben wir dann spätestens voll entwickelt, kann man es nachlesen, voll entwickelt ähm, im Slansky-Prozess in der Tschechoslowakischen Volksrepublik 1952. Dort wird das in aller Form als Ideologie äh, vertreten gegen äh, unter anderem elf jüdische Angeklagte, ein Schauprozess, ein stalinistischer. Das ist deshalb, finde ich, eine sehr wichtige Geschichte, weil junge Menschen heute mit der Vorstellung aufwachsen und auch das gelehrt wird, als habe es zum US-amerikanischen Imperialismus nie eine Alternative gegeben. Die hat es ja gegeben, und zwar über die, weiteste, die längste Zeit des 20. Jahrhunderts. Ja. Die haben sich ja geradezu aufgebaut als Alternative daraus. Und es ist sehr interessant, dass du quasi diese antisemitische Linie schon von Moskau herziehen könntest. Ich übertreibe das ja. jetzt ein bisschen. Und es gibt auch Leute, die sich in dem allem auskennen, die sagen, die BDS ist so ein bisschen so eine Kommentareninitiative auch gewesen. <lacht> ist das übertrieben? Das wurde etwa in der Taz geschrieben. Ja. Kommentare ist so die Zentrale des Welt, der, der Weltrevolution gewesen. Die, um das nochmal klar zu kriegen, das ist interessant. Die Sowjetunion hatte immer das Problem, dass sie eigentlich eine Anomalie darstellten. Also es war ja, die Revolution war ja nicht für Russland vorgesehen, sondern für Deutschland. Wir waren ja das Land der Revolution. Und hier blieb die Revolution aus und sie passierte dann in Russland. Und Russland muss sich immer verteidigen als Anomalie. Wieso? Sie sind, also das ist irre eigentlich, gemessen an den Gesetzmäßigkeiten, die einem vorge arbeitet wurden, dass das nun ausgerechnet in Russland passiert. Und deshalb müssen die auch andere Bündnispartner suchen, um ihre extraordinäre Stellung in der Weltrevolution zu rechtfertigen. Also, und da passt dann irgendwie der Antisemitismus wieder dazu, oder? Da passt er dazu, ja. Ähm und dass sich diese Würde nun in der Weise etablieren kann, liegt natürlich wesentlich auch daran, dass die linke Konkurrenz in allen erdenklichen Formen, insbesondere auch sehr brutalen Formen, ähm, kaltgestellt und schlichtweg auch ermordet hat. Der große Konflikt mit Trotzki natürlich als Erster und allem, was damit zusammenhängt. Äh, den Redekommunisten im Spanischen Bürgerkrieg, den Anarchisten und Anarchistinnen äh, und so weiter und so fort. Das heißt, die Sowjetunion im Zuge der Stalinisierung ab etwa Mitte der 20er Jahre ähm, bekämpft systematisch auch linke Konkurrenz, die eben nicht auf dieses Sowjetmodell fixiert war, sondern auf andere. Und in diesem Zusammenhang entwickelt sich dann auch dieses, dieses dichotome antiimperialistische Weltbild, in dem wesentlich die kommunistischen Bewegungen der Welt dafür instrumentalisiert oder dafür eingespannt werden, den Sozialismus in einem Land, um nochmal Stalin zu zitieren, den Sozialismus in einem Land zu erhalten. Ursprünglich gedacht war das Ganze als Weltrevolution, in Deutschland beginnend, aber nicht national befangen bleibend. Und das ist das große Problem mit der Sowjetunion, entsteht ein Regime, das dann eben auch national gefangen bleibt. Und der interessante Punkt, ich möchte das doch auch nochmal, wir sind ja am Samstagmorgen, da darf man das ruhig nochmal sagen, es ist ganz interessant, es hat ja auch einen sozialdemokratischen Versuch, einen sozialdemokratischen Versuch gewesen, diese, dieses, die, die koloniale, antikoloniale Tradition an sich zu binden. Da gehört eine Figur, die Älteren kennen Sie vielleicht auch noch, Hans-Jürgen Wischniewski, sehr wichtig in der SPD in Deutschland, der so eine Brückenfigur auch gerade in den islamischen in arabischen Raum war, wie man heute sagen würde. Das spielt heute alles keine Rolle mehr. Ne? Sieht, sieht so aus, ja. Merkwürdig, oder? 
die, dass die Sozialdemokratie eigentlich diese Linie nicht hat äh, beleben können. Wäre ja jetzt eine interessante, wäre eine interessante Möglichkeit, heute zu intervenieren. Du meinst, dass die Sozialdemokratie antikolonial wäre? Sie hat zumindest diese antikolonialen Traditionen mit. Na, ich will Wenn nicht man weit genug zurückgeht, ja. Also so. <lacht> Okay, okay. 1800. Ich merke, ich merke, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. <lacht> mit, mit, man muss sagen, Hans-Jürgen Wischnewski hat kam auch eher aus einer trotzkistischen Ecke. Der hat immer noch diese Idee der permanenten Weltrevolution aufrechterhalten im sozialdemokratischen Gewand. Übrigens Willy Brandt auch, der immer ein starker Antikommunist gewesen ist und wusste, dass Kommunismus nichts Gutes ist, die Sozialdemokratie was anderes ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, wegen der Alternativlosigkeit, die heute immer gesagt wird, dass wir können ja, wenn wir eine antikoloniale Position ergreifen, müssen wir auf die einzige Alternative in den Befreiungsbewegungen setzen. Und, und richtig, Allende zum Beispiel, kann man auch noch nennen, Sie haben vollkommen recht. Da ist auch etwas passiert, da müsste man auch noch mal drüber nachdenken, das stimmt. Ich, nur, das ist eine komplexe Geschichte, die andere Anknüpfungspunkte beinhalten würde. Aber ich würde gerne noch mal auf die Geschichte der Linken in Deutschland zurückkommen. Wie, wann, wie kam es da zu dieser, dieser komischen antideutschen Abzweigung? Ach, so komisch ist die gar nicht. Die hat eine große Berechtigung, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, wenn wir jetzt in die Bundesrepublik springen, das... Ähm, passiert im Wesentlichen nicht 68, sondern im Grunde nach 68 in den Jahren drauf. Ähm, da entwickelt sich eine, eine ganze Reihe von K-Gruppen, viele maoistisch orientiert, mehr oder minder stalinistisch in den unterschiedlichen Ausprägungen, die im Großen und Ganzen äh, diese antiimperialistische Grunddeutung der Welt teilen. Das heißt ein dichotomes Weltbild, in dem das ist der entscheidende Punkt und die große Abweichung natürlich auch von Marx in der der entscheidende politische Akteur nicht mehr die Klasse, sondern das kämpfende, antikoloniale und nationale Befreiung kämpfende Volk ist. Wenn man Marx lesen würde oder nochmal liest an der Stelle, äh, sieht man einen krassen Widerspruch in der grundlegenden Konstruktion ähm, der, der Kritik. Diese, diese Verschiebung haben wir in den 70er Jahren dann in der Bundesrepublik sehr stark und in deren Zuge dann auch in den 70er, vor allem in den 70er, in die 80er Jahre rein, verbunden mit dieser Art von Anti-Imperialismus ähm, eine Deutung des Nahostkonfliktes, in der wir jetzt eben die kämpfenden Palästinenserinnen und Palästinenser haben, Sie kennen alle noch diese ikonografischen Bilder mit dem Palituch und der Kalaschnikow oder ähnliches ähm, und auf der anderen Seite die der Agent des Imperialismus oder der Inbegriff des Imperialismus eben Israel. Mit allen Folgen, die ja dann bis hin zu äh, den, ähm, den terroristischen Anschlägen seitens der PLO respektive auch der RAF äh, dann, dann zu sehen sind und der japanischen RAF mhm. zu sehen sind. Ähm, ich glaube schon für diese Zeit muss man sagen, dass, ähm, dass Minderheiten in der radikalen Linken waren. Der größere Teil hat das im Grunde nicht interessiert. Der größere Teil ist nach 68 aus dieser Art von Frage ausgestiegen und hat ganz andere Entwicklungen genommen. Hat eher geschwiegen zu dem Thema, hat das hingenommen, mehr oder minder, ähm, aber sich nicht weiter darum gekümmert, kurz gesagt. Das ändert sich wesentlich um 89. Die, die Anfänge davon sind schon vor 89, also ist nicht kausal mit der deutschen Wiedervereinigung verbunden, aber das gibt dem Ganzen eine Dynamik. Schon vor 89 sind immer wieder Stimmen in der Linken laut geworden, die dem äh, ideologisch widersprochen haben, dieser Grundhaltung, die dieser Art von Verteufelung Israels widersprochen haben, die den Antisemitismus da drin gesehen haben und dergleichen. Das blieb aber immer marginal und in linksradikalen Zirkeln stecken. Mhm. Ändern tut sich das richtig im großen Stil eigentlich in der Folge von 89, ähm, in der wir eine Entstehung, zunächst diese nie wieder Deutschland Geschichte haben. Ähm, jetzt muss ich nachdenken, 93 war das, ne? Frankfurt, 94? Also um den Dreh. Ja, äh, als sich die, die radikale Linke eigentlich so nach dem Schock von 89 das erste Mal wieder so richtig zu Wort meldet. Ähm, und dann vor allem mit einer Kritik dessen, was in Deutschland passiert ist, verbunden mit dem Rassismus. Mölln, Lichtenhagen, Rostock, diese ganzen Dinge ähm, verbunden, entsteht das. Und da in diesem Bereich entsteht dann auch im Laufe der 90er Jahre eine, eine verstärkte Einsicht in die spezifisch deutsche Situation. Das heißt, 
in die Situation, in einem Land der Täter, in einem Land nach dem Holocaust zu leben, in einem Land zu leben, das postnazistisch ist. Und das gerade einen virulenten Neonazismus wieder, wiederbelebt, äh, der, der vor allem rassistisch äh, sich ausgedrückt hat. Aber die Einsicht und die Beschäftigung damit, in einer postnazistischen Situation äh, zu leben, führt führt zu einer veränderten Haltung, dann eben auch zu einer veränderten Beschäftigung mit Antisemitismus. Während man in den 70er Jahren noch einfach nur so von Faschismus und Antifaschismus gesprochen hat, wird das zunehmend sozusagen ein Stück weit preisgegeben und ersetzt durch eine spezifischere Einsicht, nicht allgemein der Faschismus, wo da alles Mögliche drunter fällt, sondern eine Einsicht in eine Post-Holocaust-Situation, in eine Situation, ähm, spezifisch in Deutschland auch zu sein und eine Spezifik des Antisemitismus, die sich unterscheidet von sonstigen Übeln dieser Welt. In diesem Zusammenhang entsteht das, was antideutsch zunächst ist. Das heißt, aus meiner Sicht ist das zunächst eine eindeutig begrüßenswerte und progressive Entwicklung innerhalb der Linken, die dann innerhalb der Linken das Fass aufmacht und es führt zu heftigsten Auseinandersetzungen, inklusive aller Art von Störungen bis hin zu Schlägereien unter linken Strömungen über diese, über diese Frage. Das ist im Grunde ein Fortschritt. Also ein Fortschritt in einer universalistisch orientierten linken Weltauffassung, würdest du sagen? Ja, und ein Fortschritt insofern, als es ja, im Grunde ist es ja völlig absurd, man muss sich das ja mal klar machen, dass sich eine Linke in der Bundesrepublik sich mit dieser Tradition, in der sie steht, nicht beschäftigt. Der Nationalsozialismus hat als allererstes die Kommunistinnen, die Sozialdemokraten und die Gewerkschafterinnen gekillt. Mhm. Und der radikale Abbruch der linken Geschichte in der Bundesrepublik ist entscheidend durch den Nationalsozialismus herbeigeführt worden, inklusive der Spaltung. Das heißt, dass sich eine Linke damit nicht systematisch beschäftigt und damit auch dann logischerweise beschäftigt, was Nationalsozialismus spezifisch ist und was den Holocaust ausmacht. Und eine, auch eine Tradition, die die Sozialdemokratie ja relativ stark, die hatte sie wirklich, hat, nämlich nicht antisemitisch zu sein. Mhm. Das muss man der Sozialdemokratie als einziger großer politischer Strömung ja wirklich zu, zugestehen, dass sie im Unterschied zu allen großen politischen Strömungen sich relativ weit vom Antisemitismus ferngehalten hat in ihrer ganzen Geschichte. Also diese ganze Tradition aufzugreifen, zu reflektieren, weiterzuentwickeln, hat die Linke weithin versäumt. Auch das ist ein Nebenprodukt des Stalinismus. Die Linke gerät unter diesen Fluch des Stalinismus, wenn ich das so formulieren okay. darf. Das heißt, sie gerät unter den Fluch der Alternative zum Kapitalismus. Ja, die beiden, die beiden Blöcke, also grob gesprochen die USA und die Sowjetunion, stellen mit je, mit je eigenen Mitteln diese harte Dichotomie ein ganzes Stück weit her. Alles, was dazwischen ist, ich habe vorhin die Redekommunisten, die Anarchistinnen, was weiß ich alles, die Sozialisten und sonst genannt, das gilt ja aber auch, Allende ist ein Beispiel, bekanntlich ein Putsch, den die CIA wesentlich mhm. mit beeinflusst hat, der Putsch in Indonesien, mhm. die ganzen Versuche von Befreiungsbewegungen, in, vor allem in Afrika, die panafrikanischen Versuche, einen dritten Weg, wie das mal hieß, einen dritten Weg zu finden, weil sie weder den Kapitalismus noch den Stalinismus wollten. Alle diese Versuche der 50er, 60er, 70er Jahre und zum Teil schon davor ähm, geraten in diesen Machtblöcken und werden zum erheblichen Teil ganz schlicht, äh, schlicht durch Putsche, durch Putsche gegen, wie bei Allende ist nur das bekannteste Beispiel, gegen demokratisch gewählte, sozialistisch orientierte, alles andere als totalitäre, demokratische Regime. Die werden weggeputscht. Das gibt es in Afrika relativ mhm. viel. Ähm, und wir haben das vor allen Dingen mit ganz furchtbaren Folgen, das sind wir wieder bei Taring Party im Grunde, mhm. mit ganz furchtbaren Folgen in Indonesien. Dort wird, das wird dann, geht dann später in die Geschichte eines, das heißt dann später, die Jakarta-Methode. Mhm. Weil Jakarta der erste Fall ist, oder der Plakat ist nicht genau genommen nicht der erste Fall, aber der plakative Fall ist, in dem eine in, zwischen diesen Blöcken agierende linke, sozialistisch, sozialdemokratisch orientierte antikoloniale äh, Bewegung äh, schlicht militärisch weggeputscht wird, stattdessen eine Diktatur etabliert wird, die dann für die indonesische Geschichte natürlich brutal, brutalste Folgen hat und insbesondere dort, ja, im, man weiß es bis heute nicht genau, im Bereich zumindest von mehreren hunderttausend Menschen der eigenen Bevölkerung ermordet, weil sie links sind oder als links gelten. Siehst du heute Anknüpfungspunkte, siehst du Personen auf der Welt, die so etwas wie eine antitotalitäre und antikoloniale Linke 
formulieren würden? Paul Mason oder irgend so? Also gibt es so jemanden? Gibt es solche Leute? Oder ist das alles nur noch Geschichte? Ich meine, wir, wir fragen ja, wo sind Anknüpfungspunkte? Wie können wir, ich meine, wir können ja so eine Geschichte, wir könnten ja auch die, unser Gespräch auf der Dokumenta 16 einfach so vor Publikum als Kunstwerk mal aufführen, um zu sagen, hört mal, das hat es gegeben, es hat mehr gegeben, als ihr denkt. Und wir suchen jetzt auch verzweifelt nach Spuren dessen und wir, wir kommen auf keine, oder? Also Spuren schon, aber, aber hat das irgendwo, außer dir, weiß das überhaupt noch jemand? Ja, umso wichtiger ist es daran zu erinnern, weil, es war, weil das war mal alles wirklich richtig wichtig. Also es ist nicht irgendwie Marginalien nein, der nein, Weltgeschichte nein, nein, oder nein. sowas. Ähm, also nochmal, aber mein, es gibt den berühmten und Spruch, die Geschichte, es gibt den berühmten Spruch, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Mhm, mh. da, da ist mehr von Körnchen Wahrheit drin. Also dieses Vergessen ist nicht ganz zufällig. Ähm, man, man kommt, ich, ich drehe es mal andersrum, vielleicht ist das, ist das schräger, wenn ich es andersrum sage. Ähm, wir haben eigentlich, habe das eigentlich jetzt wieder groß fett und so unterstrichen, eigentlich mit der postkolonialen Theorie im Grunde einen Ansatz. Mhm. Weil postkolonial meint ja nicht antikolonial. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und der, der macht eigentlich auch Sinn. Postkolonial meint, wie geht denn diese Geschichte weiter, nachdem die koloniale Herrschaftssituation be beendet ist? Nachdem Indien unabhängig wurde, nachdem dieser und jeder weitere Staat unabhängig wurde. Wie geht das eigentlich weiter? Äh, postkolonial meint ja als kritische Haltung, dass dann in den jetzt in den, in den Ländern nach der nationalen Befreiung ähm, sich sehr wohl Herrschaftsverhältnisse, die aus dem Kolonialismus herstammen, weiterentwickeln und in veränderter Form, in neuen Formen weitergehen. Nun aber nicht mehr in einem einfachen Modell zu denken sind. Da gibt es das böse Mutterland, Großbritannien, das das arme Indien beherrscht, mhm. ne? sondern eine neue Konstellation darstellt. Das heißt, eigentlich war das ein richtiger Ansatzpunkt, so über die Geschichte, wenn man Chakrabarti oder Konkurrent von dem genau. Chipper oder solche Leute ja. denkt, die, die dann anfangen, über innerindische hm. ne, Konfliktlagen nachzudenken und die nicht mehr einfach nur einer außenliegenden fremden Macht äh, zuschreiben. Also da würde ich eigentlich Ansätze sehen ähm, für eine gegenwärtige Kolonialismus oder herrschaftskritische, muss man vielleicht allgemeiner formulieren, herrschaftskritische Haltung. Ähm, die Linke ist aber oft einig, auf seine Frage zu kommen. Also ich bin im Moment irgendwie so eine Mischung aus depressiv, wahnsinnig wütend und zwischendurch klinke ich mich einfach aus, weil ich es nicht mal mitmachen mag. Ähm, die, meiner Meinung nach ist die, ist die Linke, ich sage es mal so ganz furchtbar pauschal, im Grunde im Moment dabei, einmal mehr ihr eigenes Grab zu graben. Um, um Enzo Traverso zu zitieren, das Problem der Linken, sinngemäß zu zitieren, das Problem der Linken ist weniger, dass sie immer wieder Niederlagen hat einstecken müssen, wie der Putsch gegen Allende zum Beispiel, sondern dass sie, sich, dass, sie, dass, sie, dass sie scheitert. Und zwar an sich selbst scheitert. Und das tut sie im Moment, indem sie die Potenziale des dritten Weges, in der sie Potenziale, die in der postkolonialen Theorie stecken und, 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 vieles mehr wäre zu nennen, äh, drinsteckt, indem sie die jetzt etwa über immer wieder die Adaption und die Integration antisemitischer, äh, des Antisemitismus in die Ideologie sich selbst sozusagen völlig desavouiert. Im Moment ist das doch ein Drama. Es ist doch ein Drama, vor allem in Deutschland ist es ja relativ moderat noch, wenn man nach Großbritannien oder nach, äh, in die USA guckt, was dort das links, linksliberal linke Spektrum veranstaltet. Das ist totengräberisch. Also delegitimiert sich selbst. Diese Diagnose kann natürlich dazu führen, dass ein undiszipliniertes, affektiv aufgeladenes linken Denken in akademischen Kontexten in einer frei flottierenden Form weitergegeben wird, ohne irgendwelche Anhaltspunkte an Tradition, an Texten, ohne Kenntnisse von dem, was Marx wirklich meinte, welche Auseinandersetzungen, die du zu Recht angesprochen hast, zwischen Lenin und Rosa Luxemburg stattgefunden haben, so, wissen die alles. Also Müssen wir vielleicht die, in den Universitäten auch irgendwie diese Curricula in unseren Fächern auch noch mal mit so einer anderen Linie bereichern? Aber wie gesagt, wer kann das? Ne? Ich weiß nicht, wer es kann. Ich meine, es würde schon helfen, wenn man wieder Bücher lesen würde, aber gut. Hm. Ähm. <lacht> 
Aber wir haben natürlich auch die universitäre Situation, zumindest in so schönen Fächern wie Soziologie, ähm, ja auch durch diese ganze Versäulung, Modularisierung etc. etc. Äh, ist ja die Art von Bildung auch systematisch in den Hintergrund geraten. Aber natürlich wäre das ungemein wichtig. Es wäre wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, warum die Ursprünge, du hast sie vorhin genannt, warum die Kommentaren am Anfang ebenfalls keineswegs eine miese, sondern eine, eine sehr logische und keineswegs negative Entwicklung war. Und warum auch an dieser Stelle eine Diskussion, übrigens unter starker Beteiligung antikolonialer Akteure, das muss also vor, vor jetzt mehr als 100 Jahren, ähm, diese Frage diskutiert hat, ob, sozusagen, ob der Klassenkampf als Grundfolie nicht, nicht ergänzt werden muss um den Kampf der kolonialen Völker mhm. und wie das zusammengeht und damit der, ein früher Versuch der Internationalisierung der Linken, der nicht mehr eurozentrischen Fixierung äh, der Linken, alles das, das würde Sinn machen, sich das nochmal klar zu machen, weil man dann auch Fehlentwicklungen erkennen, erkennen könnte ähm, und ähm, ähm, diese fatale Entwicklung im Moment ist natürlich daran, dass man eigentlich links nur noch, ich weiß nicht, man, ich kann es als Etikett verwenden, aber was das Linke daran manchmal sein soll, ist mir häufig sehr, sehr schleierhaft. Ähm, es ist hochgradig widersprüchlich, es ist ja oft nicht mal universalistisch, mhm. was ja wohl eine Grundanforderung an linke Position, meine, das meiner Meinung nach eine Grundanforderung an linke Position ist. Es ist weiterhin nicht universalistisch, sondern es reduziert sich auf eine ähm, ähm, wie soll ich sagen, auf eine rassismuskritische und, und, und antikol- und kolonialismuskritische Grundhaltung, äh, die glaubt, mit dieser wichtigen und völlig richtigen Grundhaltung äh, alles deuten zu können. Also ich, ich werde manchmal morgens wach, ich bin ja nicht mehr an der Universität, denke ich, ich würde jetzt gerne mit den Kollegen richtig die mal ins Gebet nehmen. Also ich finde, das sollte, wäre jetzt mal fällig, um zu sagen, hört mal, was redet ihr da? Ich will es verstehen, ich will wirklich verstehen, was ihr sagt, aber ihr dürft kein Blech reden. Ja. Und wir müssen ernsthaft darüber reden, was hier Blech ist und was zum Glänzen zu bringen ist. Okay. Macht Kinder, sollte mal wieder jemand machen, wird vielleicht ein paar Junge werden das wieder machen. Wäre, wäre eine gute Idee. Wir kommen zum Antisemitismus. Es gibt die traditionelle Judenfeindschaft, die gibt es. Die werden wir auch nicht abschaffen können, ne? oder? Nee, auf keinen Fall. Kein Fall. Dann gibt es den modernen Antisemitismus. Was unterscheidet den von der traditionellen Judenfeindschaft? Hm. Ist gerade mein Lieblingsthema. Mhm. Ähm, da, wir arbeiten da gerade wirklich drüber, weil das, da ist erstaunlich viel noch unklar. Mhm. Aber es ist, im Prinzip ist es erstmal relativ einfach. Also die traditionelle Judenfeindschaft ist der christliche Antijudaismus. Mhm. Ohne den christlichen Antijudaismus äh, hätte es den modernen Antisemitismus in irgendeiner, Vergle in irgendeiner vergleichbaren Form definitiv nie gegeben. Mhm. Wir haben eine Geschichte, das beginnt tatsächlich im ersten Jahrhundert nach Jesu Tod. Schon im zweiten Jahrhundert haben wir es massiv offensichtlich in den Quellen. Ähm, wir haben seitdem eine Geschichte des christlichen Antijudaismus, die systematisch für das gesamte Christentum äh, über die gesamte Zeit seitdem entfaltet und etabliert wurde. Um, um Rainer Kampling, einer der maßgeblichen katholischen Theologen, äh, in dieser Frage zu, sinngemäß zu zitieren. Ähm, es, gibt, es gibt nahezu keinen in der gesamten Geschichte des Christentums bis zur Shoah, die nicht der oder die nicht an dieser Geschichte des Antijudaismus mitgeschrieben habe. Das war ziemlich wörtlich. Das ist natürlich ein katastrophales Urteil. Noch eine Rand Frage. Ja? Gibt es sowas im Islam auch? Nein. Mhm. Eben. Deswegen ist auch die Redeweise äh, von christlichen und islamischen Antisemitismus durch ein schlichtes Unverbunden eigentlich irreführend. Mhm. Das heißt nicht, dass es im Islam äh, keinen Antijudaismus gegeben habe, können wir noch darüber sprechen, aber diese fundamentale Bedeutung, die es im Christentum hat, ähm, die soll ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, warum das so ist. Ähm, diese fundamentale Bedeutung, die es im Christentum hat, ist entscheidend. Das ist durch sozusagen alle dieser christlich geprägten westlichen, wie immer man das jetzt nennen will, europäischen Welt durchgedrungen äh, und hat äh, wirklich kulturprägende Kraft äh, entfaltet bis in die Gegenwart hinein. Mhm. Und bezieht sich natürlich, das wäre jetzt ein grobes Vorurteil, das auch in der Forschung ständig 
so kolportiert wird, das meint nicht, christlicher Antijudaismus ist nicht einfach sozusagen im engeren Sinne, wenn da religiöse Inhalte verhandelt werden. Gottesmordvorwurf. Mhm. Nee, man, äh, da, da gibt es die ganzen anderen Vorwürfe auf. Also der gelbe Stern ist eine christliche Erfindung, 1200 etwa, das Eheverbot, das Berufsverbot, äh, die Abdrängung in die Geld- und Handelswirtschaft, was weiß ich und so weiter und so fort. Ne? Das alles ist auch christlich. Mhm. Die Verursachung der Pest, die Brunnenvergiftung, der Kindesmord, was weiß ich. Ne? Das ist alles christlich, ist alles um 1200 voll entwickelt da und prägt dann die weitere Geschichte, prägt die großen Pogrome, die großen Vertreibungen. Und sagt, von dieser Geschichte von 1500 Jahren, wenn man etwa 1500 als den ersten Kipppunkt Luther nimmt, den ersten Kipppunkt hin zu einer Modernisierung, die dann im 19. Jahrhundert sich wirklich durchsetzt, dann haben wir... 1500, im 19. oder 1900 Jahre Geschichte christlichen Antijudaismus, der ähm, zutiefst die abendländische Kultur geprägt hat. Der moderne Antisemitismus, genau, das war, du hast ja mal eine Frage gestellt vor einer Viertelstunde. Nee, nee, <lacht> ich ganz Wir hören dir gebannt zu. So, so, ähm, ähm, der, der sogenannte Modern ist es auch okay, das so zu nennen, nur modern, was heißt schon modern? Ich finde das Adjektiv nicht sehr sprechend, ehrlich gesagt. Modern, deswegen spreche ich lieber von nationalem Antisemitismus eigentlich, weil das scheint mir der springende Punkt, der entscheidende Punkt zu sein. Was mit der, Juden, mit der Emanzipation der Juden passiert, also etwa 1780 bis, je nachdem welchen Kontext man hat, wenn man von Deutschland ausgeht, beginnt das etwa 1780, zieht sich dann durchs 19. Jahrhundert. Emanzipation meint rechtliche Gleichstellung unabhängig von der Religion, damit Gleichstellung der Juden und Jüdinnen als, so wie wir das modern dann haben, äh, im staatsbürgerschaftlichen Verhältnis und als bürgerliche Rechtsperson ist es wurscht, ob ich evangelisch, katholisch, jüdisch oder sonst irgendwas bin oder gar nichts bin. Das ist mein Judenemanzipation. Das heißt, was da passiert mit dem modernen Werden, mit dem modernen Werden der Politik und des Rechts hauptsächlich und der Ökonomie, ist, dass das Schlüsselkriterium Religion preisgegeben wird. Das funktioniert modern nicht mehr. Und an dessen Stelle aber ein anderes Schlüsselkriterium tritt, nämlich die Staatsangehörigkeit. Und die Staatsangehörigkeit wiederum wird national begründet. Das ist ein Zirkelschluss, ne? aber lass mal das auf sich beruhen. Äh, rückt an diese Stelle. Und damit aber, wenn ich, damit aber rückt, verschiebt sich das Problem von Christ versus Jude zu kann ein Jude Deutscher sein. Mhm. Und deswegen ist der dominante, nicht ausschließlich, aber ist die dominante Form, ist dieser Modernisierungsprozess in der Grundfrage, wie wird politisch, rechtlich, ökonomisch und so weiter, wie wird die Grundfigur von Zugehörigkeit definiert, die verschiebt sich von Religion zu Nation. Mhm. Und damit verschiebt sich die Frage, wie ich ausschließe, ebenfalls auf dieses Grundkriterium. Das heißt, wenn ich ausschließen will, muss ich die anderen zu nicht national Zugehörigen erklären. Das ist das, was im 19. Jahrhundert passiert, zwischen rund gesprochen 1780 und dann später, später ins Kaiserreich rein. Äh, wird genau das kann man in den Quellen wunderbar nachlesen, von den Gegnern der Judenemanzipation wird genau das gesagt, wie auch immer das mit der Religion ist, aber Deutsche können sie nicht sein. Mhm. Mhm. Und dieser Prozess verschiebt Dinge, der verschiebt die Leitideologie. Die Leitideologie ist nicht mehr das Christentum. Die Leitideologie ist seit dem, 19., seit dem späten 19. Jahrhundert der Nationalismus bis heute, meiner Meinung nach, ist die entscheidende Ideologie für Ausschlüsse und die entscheidende Ideologie für Selbstbilder. Und du würdest auch sagen, diese Ausschlusslegitimation wird auch verwissenschaftlicht? Dann. Ja, ja, natürlich. Das, ist ja, das, ist ja, das müssen gerade wir zwei nochmal ausdrücklich sagen. Die Wissenschaft ist natürlich entscheidend für die Ideologieproduktion. Mhm. Mhm. Die, die das machen, sind durch die Bank hochintellektuelle, viele davon die großen Intellektuellen ihrer Zeit. Mhm. Professoren wie Fries 1815 oder der, der Nationalprophet Deutschlands, so wurde er oft genannt, ähm, ähm, Dreitschke, Heinrich von Dreitschke, einer der prominentesten Historiker des Kaiserreichs, der durfte zu Luthers Geburtstag, zum 400. 1883, äh, die große Luther, die Lutherrede halten. Das ist wie wenn alle Bundespräsidenten gleichzeitig ne, auf der Bühne stehen. Und die muss man mal lesen. Also die muss man mal lesen. Da wird aus dem protestantischen Antisemiten Luther ähm, der germanische deutsche Held bei 1883. Das ist genau diese Verschiebung vom Religiösen zum Nationalen. Und was bleibt dann unter dieser Konstellation für das Jüdische, für eine Position innerhalb des Imaginationsraums dieser nationalisierten antisemitistischen Konstellation übrig? 
Also ich bin manchmal wirklich froh, nicht jüdisch zu sein ähm, oder häufiger. Weil, weil das, ich will glaub, auf die Medien raus. Nicht? Du willst auf die Medien raus? Ja. Okay. Nein, ich glaube, ich, ich sehe eigentlich nur die, die zwei, die sich ja auch historisch hauptsächlich etabliert haben ähm, und die immer wieder auch miteinander rangeln, sag ich mal. Und, und so. Die eine ist der, der, die Assimilation mhm. und, und auch das Verteidigen. Assimilation meint jetzt nicht jüdischen Glauben aufgeben aber, ähm, oder Zugehörigkeit zum Judentum aufgeben, aber sozusagen das Verteidigen auch, das selbstverständlich kann ich jüdischer Deutscher sein oder jüdischer Franzose oder mhm. und so weiter. Ähm, also diese, diese Grundrichtung und die andere, die ja dann im, im Kaiserreich auch entsteht, als Reaktion auf diesen modern gewordenen Antisemitismus, ist der Zionismus. Mhm. Der Zionismus ist die andere Reaktion, zu sagen, also nachdem klar wird, nach 100 Jahre Geschichte der Judenemanzipation kriegen wir im Kaiserreich um 1880 in Deutschland, in Frankreich, in Österreich eine neue Hochzeit und Welle, vergleichbar zur jetzigen zugespitzten Situation, eine Welle von Antisemitismus. Und darauf reagiert unter anderem oder namentlich dann Theodor Herzl mit, mit der Einsicht, das wird nichts. Wir können machen, was wir wollen. Wir, wir kriegen diesen Antisemitismus nicht los. Wir, ich sage es jetzt mal ganz salopp, wir müssen unser eigenes Ding machen. Die Juden dürfen sich nicht einfach nur als Religion verstehen, wir müssen uns, was ja der jüdischen Tradition auch passt, wir müssen auch als Volk verstehen und wie alle anderen auch, national reagieren, sprich ein Volk, ein Staat, eine Nation. Mhm. Das heißt, wenn einschränkt, muss ich noch machen, weil das ja. ist für die Postkolonialen so, auch wieder so ex extrem wichtig. Das heißt, der Zionismus ist wesentlich in seiner Entstehung, wesentlich in seiner Entstehung eine Befreiungsbewegung. Mhm. Und das müsste mal diese ganzen linken Schwurbler zur Kenntnis nehmen. Mhm. Ich will da nicht drauf rumreiten, aber es ist eine der wesentlichen Schematisierungen heute, wenn man Leute fragt, was machen denn so die Juden auf der Welt, ne? dann kommt schnell das Kapital, das kennen wir alles, aber eben auch die Medien. Ne? Die haben die Medien in der Hand. Ja. Das ist heute immer noch ein ganz wichtiger Topos, weil wir ja auch wieder bei der Dokumenta wissen, es ist ja alles nur die Medien sind es gewesen. Ähm, Gibt es da irgendeine Überlappung zwischen dem Phantasma, das das Jüdische in den Medien nistet und der Thematisierung der Antisemitismus auf der Dokumenta 15? Ja. Gibt's? Ja. Ähm, also es ist neben dem Geld oder an zweiter Stelle vielleicht nach, neben dem Geld als antijüdisches Stereotyp ist es die Beherrschung der Presse. Mhm. Ähm, es hat tatsächlich mal ein Kollege, jetzt einen Namen, der mir gerade nicht einfällt, hat das mal in der Doktorarbeit ausgezählt für, ich habe es nicht genau im Kopf, für einen gewissen Zeitraum alle ihm verfügbaren Quellen und hat einfach gezählt, welche Stereotypen finde ich denn da. Und kam tatsächlich raus, dass das Geldstereotyp und das Pressestereotyp gleich häufig, und zwar die beiden mit Abstand häufigsten ja. sind. Und das war eine Studie über die Kaiserreichszeit, das ist schon lange her mit anderen Worten. Bei Treitschke übrigens spielt das auch, weil ich den schon genannt habe, eine sehr große Rolle, ähm, ähm, der Angriff gegen, gegen Börner, gegen Heine als Journalisten. Ne? Mhm. Ähm, Lügenpresse, ne? alle diese Dinge sind alt. Von daher muss man davon ausgehen, oder darf man davon ausgehen, dass man da sich in einem Bereich sehr etablierter antisemitischer Sprache äh, und Vorstellungen befindet. Und das ist nicht zufällig, das macht systematisch Sinn. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, wenn, wenn für den Antisemitismus wesentlich ist, die Vorstellung, die Juden stecken dahinter. Sie, das, was sich im Vordergrund abspielt, ist eigentlich so eine Art Marionettentheater und hinten stehen die Juden, ziehen die Strippen. Und das vorne ist der amerikanische Präsident oder Bill Gates oder wer, wer auch immer jetzt. Ne? So. Mhm. Also die Mächtigen, die vorne sind, sind in Wirklichkeit nicht die Mächtigen, dahinter steckt eine andere, eine andere Macht. Und damit verbunden ist, und das verbindet Geld und Presse, ähm, beides sind... Medien, beides sind Medien. Medien meint ganz allgemein vermittelt. Mhm. Mhm. Geld vermittelt im Kaufakt mein Wunsch mit dem Ding, mit dem ich meinen Wunsch befriedigen kann, die Banane, die ich essen möchte. Oder so, ne? Das Geld ist das Ding, das zwischen mir und meinem Wunsch steht. Die Presse, oder das Medium im Sinne von Presse, steht zwischen dem, was ich denke und was die öffentliche Meinung sein soll. Die öffentliche Meinung springt ja nicht sozusagen frei draußen herum, sondern die begegnet mir in Form der Tagesschau oder der WhatsApp-Nachricht oder welcher auch immer. Ne? Mhm. Das heißt, die Position der Vermittlung ist genau die, die manipuliert. Man kann sich das auf jeder AfD, Corona und so weiter Demo in den letzten Jahren angucken. Das war, war ja offensichtlich stark mit Lügenpresse und sowas konnotiert. Die Behauptung, wir vertreten die eigentlich echte Volksmeinung. Mhm. 
Und die wird uns nicht dargestellt. Die Eliten, die Medien verbiegen die, stellen die falsch dar und zwar absichtlich, um uns zu beherrschen. Das ist praktisch die Grundfigur. Und deshalb ist dieses Stereotyp, die Juden beherrschen die Medien und damit uns, weil sie damit die Volksmeinung nicht zulassen, die echte, die ursprünglich Naturwirk, die eigentlich gute, ne, wird weggenommen, ähm, diese, diese Meinung nicht zulassen, äh, steckt ein zentrales Herrschaftsmoment. Und deshalb, da, da steckt diese jüdische, antijüdische Figur der, der jüdischen Presse drin. Und das ist, nochmal, das ist genau das, kann man bei Dreitschke 1800, hilf mir jemand, 78 lesen. Genau das. In der Entst in, äh, Im nationalen Wahn dieses entstehenden Kaiserreichs, endlich, Großer Sieg gegen Frankreich. Was passiert? Börsencrash. Das war echt nicht gut. Mhm. So Braucht eine Erklärung. Wie kann es denn jetzt dazu kommen? Ne? Und warum kann man das in der Presse nicht? Und genau, findet sich genau die Erklärung, die ich gerade am Beispiel von Covid versucht habe, sichtbar zu machen. genau die gleiche Erklärung findet man dort. Das macht nochmal deutlich, wie, wie etabliert diese Muster sind und wie gleichzeitig fix sie sind. Das ist genau das gleiche Muster. Und wie sie gleichzeitig variabel in dem sind, sind sich immer wieder unterschiedlichen Themen. Covid ist nicht Börsencrash. Ne? Ähm, unterschiedliche Themen, aber damit verarbeitbar werden. Das halte ich für eines der Geheimnisse des Antisemitismus, warum der so, so stabil ist, weil er eine enorme Erklärungskraft entfaltet, die immer wieder verwendet werden kann und die auf hoch etablierte Muster äh, zurückgreifen kann. Was mit der Wissenschaft? Es gibt ja auch immer da eine ganz traditionelle Geschichte, wir haben das wieder ein bisschen jetzt, ne? dass die Wissenschaft die, äh, äh, jüdi jüdisch geleitet durcheinander gebracht wird. Judith Butler ja. oder auf, irgendjemand auf der anderen Seite, Nathan Schneider. Mhm. Äh, äh, Gibt es da auch da dieses Ding, der deutsche Professor, der irgendwie sich in die Enge getrieben sieht durch Themen, die uns hier alle durcheinander bringen. Wir wollen doch Kunstgeschichte machen und nicht mit, mit dem ganzen Zeug beschäftigen. Ja. Stecken doch die Juden dahinter, oder? Ja, ähm, ja ha, äh, haben wir auch. Ähm, da textet man meistens etwas vorsichtiger. Mhm. Meistens. Ähm, und greift eher auf die Figur des jüdischen Intellektuellen zurück. Okay. Und lässt ja. das Adjektiv dann mehr oder minder weg. Mhm. Ne? Aber auch das, das Stereotyp der Intellektuelle, der ist ja der, der sozusagen der, der, der alles rational zersetzt, kompliziert macht und auch wieder so Anti-Volksmeinung, überhaupt über Anti-Meinung, anti-gesunder Menschenverstand. Der Intellektuelle ist die Figur, die alles durcheinander bringt und die Welt angeblich so furchtbar kompliziert macht. Diese Figur des Intellektuellen steht, entsteht in der Dreifüß-Affäre, also dem großen antisemitischen Skandal Frankreichs, spätes 19. Jahrhundert. Dort entsteht diese Vorstellung des Intellektuellen. Und dort ist der Intellektuelle in der französischen Öffentlichkeit der, der Dreifuß, also den Juden Dreifuß, verteidigt gegen die Antisemiten. Und seitdem gilt der Intellektuelle entweder als jüdisch oder als Judengenosse. So heißt das dann, ne? Das würde man, wenn man jetzt mal also das Jüdisch so ein bisschen weglässt, aber diese Hintergründe weiß, äh, zum Beispiel finden, wenn man nochmal an ähm, Auseinandersetzungen denkt, Historiker streit, mhm, in welche Richtung zum Teil Habermas gerückt wurde, der Nicht-Jude Habermas mhm. intellektuell gerückt wurde, oder auch äh, Walzer Friedenspreisrede und die Auseinandersetzung mit der Friedenspreisrede, Sie erinnern sich diese Geschichte mit der Moralkeule und so, daran erinnert, dann wirft Walzer das den Intellektuellen vor. Ich meint wieder Habermas und Krass und solche Leute. Ähm, krass ist so ein eigenes Ding. Ich, ja, gut, aber gut, Thema, ja. ähm, ich, ich wollte nur noch einen Punkt an den, das Argument von Michael Walzer nochmal. Ja. Äh, es ist ja nicht der jüdische Intellektuelle, ist ja nicht nur derjenige, der alles zersetzt, sondern der auch Maßstäbe versucht zu formulieren und die von den Propheten her versucht zu verstehen. Also die prophetische Seite des Intellektuellen, der sagt, es steht geschrieben, aber ich sage euch, es gibt noch eine andere Gerechtigkeit vor Gott. Mhm. Ist das auch etwas, was wir auch nicht so gerne hören und dass das sozusagen jüdisch imprägniert ist? Also Wolzer meint das ja, dass die Figur des Intellektuellen als derjenige, der auf die, wie, du es eben, ja. wie wir das eben aus der äh, linken Tradition her als eine, sozusagen Trauerposition nur noch kennen, der, der linke Universalismus, hast du gesagt, wo ist er denn geblieben? Ja. Worauf kann er sich denn beziehen, wenn er sich nicht mehr auf die Menschheit beziehen kann? Ja, das, Omri Böhm hat das jetzt wieder stark gemacht. Es gibt eine prophetische Tradition aus dem jüdischen Denken, die sagt, es gibt eine Gerechtigkeit, die noch vor Gott steht. Ja. 
Ah, schwierige Frage. Müssen wir, kann man ja auch nee, nicht. Nee, 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 ich, ich, muss nur, ich muss nur nachdenken. Ähm, das ist eine schöne schwierige Frage. Dafür können wir nicht über Intellektuelle sprechen und einfache Fragen erörtern. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt natürlich, ich, ich zögere so ein bisschen, das jetzt einfach zu vereinnahmen. Es ist natürlich für die jüdische Tradition, dann auch in Teilen, dann auch ähm, in säkularen jüdischen wie nicht jüdischen Traditionen, diese, diese, diese universalistische Seite mhm. ähm, stark. Das hat auch Nathan Snyder ja jüngst noch mal deutlich gemacht und ist überhaupt, glaube ich, Grund, Grundverständnis auch im Judentum, äh, dass es diese beiden Seiten ganz grob formuliert äh, eben hat. Ähm, und wir haben natürlich eine starke, da sieht man es wieder sehr deutlich, eine, eine starke Beeinflussung und, und Adaption davon, äh, vor allem wieder im, im, in den frühen sozialistischen und kommunistischen Bewegungen, mhm. bis hin zu, denk an Walter Benjamin oder, oder so, oder auch Adorno, ne? ähm, Horkheimer natürlich auch. Also wir haben dort Vermittlungen in Säkulare hinein, die aus einer jüdischen Tradition ähm, stattfinden. Bis heute, du hast die Namen genannt, Walzer ähm, und andere. Ich zögere so ein bisschen, wie stark man das machen kann, weil ähm, ich im Moment, wie soll ich es formulieren, vielleicht zu so defetistisch bin. Mhm. Vielleicht muss ich es so sagen. Also ich sehe im Moment eigentlich zu wenig, ähm, außer eben einzelne Intellektuelle, Ben Habib haben wir noch nicht genannt, ja. deren, deren äh, wirklich wunderbare Antwort auf ihre philosophischen Kollegen, ganz hervorragend. Ne? Es gibt diese Leute, ich glaube auch, dass es viele gibt, die sich nicht zu Wort melden, die eben auch nicht prominent sind, die kein Mikrofon bekommen und keine Presseartikel schreiben können. Also die gibt es alle, aber die haben im Moment keine, keinen organisatorischen Ort, kein, keine Bewegungsdynamik, keine, keine Organisation auch. Die, die sie zur Geltung bringt. Ich glaube, dass viele Menschen auch dadurch sprachlos sind, weil sie sich in diesen ganzen Widersprüchen, Ambivalenzen gelähmt fühlen. Ich jedenfalls kann das für mich in Teilen sagen. Das macht ein Stück auch ohnmächtig und wütend. Ich glaube, dass deshalb es falsch wäre, jetzt ganz defetistisch zu sein. Nur man sieht das im Moment nicht. Also ich sehe es nicht. Ich, ich sehe nicht, wo sich das im Moment politisch, also auch politisch organisiert. Was in, in der Bundesrepublik, bleiben wir mal hier, ja so dringendst nötig wäre. Wir haben seit Monaten wieder eine ekelhafte, nur repressive Migra sogenannte Migranten Migrationsdebatte. Ne? Wir weite Teile der Politik bis weit in die Mitte akzeptieren, ähm, dass sondern das AfD, die AfD-Vorgabe, wir haben ein Migrationsproblem. Wenn ich das akzeptiere, habe ich es verloren. Dann brauchen wir uns auch über die anstehenden Wahlen, die hier in Hessen hatten wir ja schon, die kommenden, nicht wundern. Und in diese Situation rein haben wir jetzt die Antisemitismus-Auseinandersetzung durch das Hamas-Programm. Also selten war eine Linke notwendiger, wie jetzt, die auch diese Zusammenhänge sieht und die sagt, dieser Rassismus ist so inakzeptabel, wie dieser Antisemitismus inakzeptabel ist. Was die Linke aber macht, ist das in der Konfrontation gegeneinander zu bringen und das ist halte ich für also für mich ist es unerträglich also die internalisierung des konflikts anstatt die externalisierung wenn man ja. so will ich will nur darauf hinweisen also vielleicht hängt es auch wieder mit der universität zusammen als denkort bitte seht ihr mir das nach also ich bin in meiner jugend in der universität aufgewachsen mit einem jüdischen intellektuellen und einem christlichen Intellektuellen. Der christliche hieß Klaus Heinrich und der jüdische hieß Jakob Taubes. Und ich habe gelernt, was es heißt, vom christlichen her zu denken und was es heißt, vom jüdischen her zu denken. Und das hat mich für das Leben geprägt, dass ich weiß, dass es das Unterschiedliche, dass es das gibt und dass man anders denken wird darüber. Wir müssen zur Bundesrepublik noch kommen und zur Frage der kommunikativen Latenz. Das ist die zentrale These für die Geschichte der Bundesrepublik aus der Antisemitismusforschung mit der Vorstellung, wir haben ein antisemitisches Potenzial in der deutschen Gesellschaft, in den Lebenswelten, in den Köpfen der Leute, verborgen, aber wir wollen gar nicht da weiter drüber nachdenken, wo das herkommt, dann landen wir nachher noch bei Wilhelm Reich und all so ein Timnis, das wollen wir alles nicht. Wir, wir gucken lieber eher nach den Kommunikationsstrukturen die das ermöglichen, Antisemitismus oder eindämmen, sagen wir es mal so. Und das ist, Werner Bergmann und andere haben gesagt, es gab eine, ein, ein Kommunikationsverbot. Man, 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 irgendwann ab den 
späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren, nochmal verstärkt dann wiederum, das ist dann wieder interessant durch die Holocaust-Serie, ist das auch noch kommunikative Latenz? Wie siehst du jetzt die Situation heute? Ist, ist es vorbei mit der Kommunikati kommun kommun kommunikativen, oder, ja, so kommunikativen Latenz? Muss ich ein bisschen kompliziert äh, darauf reagieren, äh, Heinz? Also dieser, dieser Aufsatz von Werner Bergmann und Rainer R. Ist, wirklich, ist ein brillanter Aufsatz, einer der wichtigsten theoretischen Beiträge der Antisemitismusforschung der jüngeren Geschichte. Und das Ding ist über 30 Jahre alt. Ja. Ähm, die machen den ganz wichtigen Unterschied zwischen Bewusstseinslatenz, mhm. also das Unbewusste, was mir nicht bewusst wäre und das Vorbewusste, und Kommunikationslatenz. Ne? Das, ist ganz, das ist ein entscheidender Move eigentlich in der okay. Theorie. So, äh, jetzt geht es hier nur um Kommunikationslatenz. Ähm, für, für die Lektüre dieses Aufsatzes ist die, ist die Weiterentwicklung dieses Aufsatzes von Jan Weyand entscheidend bedeutsam. Mhm. Weil der deutlich macht, dass das, was wir im Moment haben, mit dem Begriff Latenz oder auch Umwegkommunikation, das wird in der, in der wissenschaftlichen Literatur sehr häufig, ich finde oft so, einfach als Selbstverständlichkeit verwendet, dass das nicht stimmen kann. Dass wir es nicht mit Latenz und nicht mit Umwegen zu tun haben. Weil, wenn es denn, das Argument ist im Prinzip, wenn es denn bei der Kritik an Israel um Antisemitismus geht, wo ist denn jetzt der Umweg und wo die Latenz? Mhm. Weil Israel angegriffen wird, weil es als jüdisch gilt. Mhm. Wo ist jetzt also die Latenz? Also mhm. das Nichtgesagte? Wo ist der Umweg? Also sozusagen, der Umweg wäre, wenn ich dezidiert über Intellektuelle nicht jüdisch spreche, aber eigentlich so etwas wie jüdischen Geist meine. Dann könnte man das als Umweg oder als Tarnung oder, oder sowas begreifen. Aber wo steckt die Tarnung bei Israel sozusagen? Weil es wird ja als jüdischer Staat, als jüdisches angegriffen. Sodass also an dieser Stelle, gerade an dieser Stelle, eigentlich von der Latenz und dem Umweg gar nicht ernsthaft geredet werden kann. Das heißt aber, dass die großen Teile der Forschung, die das tun, sich damit ein anderes Problem verbergen. Da, da wird es dann natürlich wissenschaftlich wieder interessant. Das heißt, dass, dass das gängig überall so geschrieben wird, ähm, verbirgt sich ein hermeneutisches Problem, nämlich ähm, es ist ja leicht, wenn ich mit so einer Metapher, mit so einer, mit so einer Deutung wie Latenz oder Umweg äh, äh, gehe, also Latenz gehe, äh, dann heißt das ja, es steht zwar nicht da, aber es bedeutet das. Mhm. Das öffnet natürlich hermeneutisch ziemlich Tür und Tor für alle möglichen Behauptungen. Also, also deutungsmäßig ist das eine sehr problematische Geschichte, wenn ich so Latenz verstehe. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das ein Teil dessen ist, was im Moment in der Kritik des Antisemitismus wirklich schlecht läuft, die, die Mühe und Präzision und das Herausarbeiten mit nachprüfbaren hermeneutischen Schritten, warum etwas das und das und das und nichts anderes bedeutet. Das geht oft viel zu schnell, dass eine Aussage sozusagen interpretiert wird. Das Interpretieren wird eigentlich übersprungen. Das führt zu Fehlurteilen, das, führt, das ist gar nicht ist schlimm, aber nicht so schlimm. Es führt aber vor allem dazu, dass das, was Hermeneutik, also das Aufschlüsseln von Sinn, das Erklären, das Sichtbarmachen von Sinn, darin steckt Aufklärung, um dich von gestern Abend zu zitieren, du hast viel von Aufklärung gestern gesprochen, darin steckt noch die eigentliche Aufklärung, das Erklären, was passiert denn, wie, wie, wie funktioniert das? Und das wäre eine Chance auch der Einsicht. Ich will noch einen Moment das Modell vielleicht verteidigen, in Abwesenheit der Autoren. Man könnte es ja, es ist so ein bisschen freudianisch gearbeitet, ohne dass sie da sich jetzt so stark drauf beziehen, aber man könnte ja sagen, es ist irgendwie eine Über-Ich-Struktur da, die sagt, also wenn du was sagen willst, dann musst du es schon irgendwie anders sagen. Ähm, äh, vielleicht sind es einfach Gelegenheiten, wo das Über-Ich stark ist und dann gibt es Gelegenheiten, wo es die Lizenz gibt, das Über-Ich mal einen Augenblick zu vergessen. Ich habe den Eindruck, du würdest auch so ein Begriff wie Gelegenheit ist wichtig für dich, für dein Konzept. Ähm, ist, haben wir auch nicht, oh, Entschuldigung, passiert jetzt nicht auch irgendwas mit dem Über-Ich? Warum? Weil das Über-Ich jetzt, da sind jetzt Leute drin im Über-Ich, die, die diese Über-Ich bereitschaft nicht haben, weil sie eine andere Geschichte haben. Also haben wir eine Krise dieser Über-Ich-Frage oder haben wir eine Krise der Gelegenheiten? Da wir haben auf jeden Fall gelegen. Was wir im Moment erleben, ist eine Gelegenheitssituation. Okay. Ne? Okay. Das heißt, das hatten wir übrigens auch immer, das macht das jetzt natürlich nicht besser. Wir hatten das bei der zweiten Intifada, bei der ersten Intifada mhm. und so fort, Libanonkrieg. Also diese, diese Wellen, ne? ähm, das ist so. Ähm, 
zu deinem eigentlichen Punkt. Ich wollte gar nicht mit meinen, mit meinen äh, Einlassungen zu Latenz sagen, es gäbe sowas wie ein Kommunikationstabu nicht. Mhm. Das hat sich, glaube ich, in der Folge der Holocaust-Serie 79, also dieses Films, äh, und dann der, der, der 80er Jahre, hat sich das allmählich entwickelt, was heute jetzt was Staatsressort etc. heißt. Das ist ja alles relativ jung. Ähm, das heißt, ein Kommunikationstabu in dem Sinne, dass wer im Bereich der bürgerlichen und demokratischen Öffentlichkeit spricht, bestimmte Dinge wie Holocaust-Leugnung etwa, das waren damals die, gab es das ja noch so richtig, also Leugnung im unmittelbaren Sinn, es gibt keine Gaskammern so. Wer, wer derlei sagt, ist raus aus dem Spektrum legitimer bürgerlicher und mhm. demokratischer Meinungen und gilt automatisch als rechtsextrem. Ja. Das war sozusagen das Kommunikationstabu. Das ist mindestens brüchig geworden. Mhm. Das kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, sehen. Und da spielt die Verschiebung der Themen, also bei der Rechten etwa, Holocaust-Leugnung im Sinn, diesem unmittelbaren, direkten, nackten Sinn, spielt dort relativ eine, eine kleine bis gar keine Rolle mehr, im Bereich der sogenannten neuen Rechten. Also das Leugnen, dass das historisches Faktum ist, dass es Gaskammern gab oder sowas. Ne? Sondern die, die haben eine neue, eine neue Ideologie gebaut, Schuldkult, die, die heißt, das ist irrelevant. Ja, war so, okay, irrelevant aber für heute. Ne? Also so rum geht das heute. Ähm, das heißt, wir haben andere Kommunikationen, die das umgehen im Bereich der Rechten und wir haben im Bereich etwa des Islamismus, auch im Bereich der Linken, ähm, Leute, die glauben, dass dieses Tabu für sie irrelevant ist, weil mhm. sie sich gar nicht diesem Feld zuordnen, ähm, für, für, das es, äh, für das es gilt. Ähm, abgesehen davon würde ich, wenn ich deine freudianischen Einlassungen noch mal ernst nehmen darf, die waren so ein Stück metaphorisch wahrscheinlich gemeint, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, ich bin kein, bin kein Psychologist. Ich glaube, das gehört zum Begriff des Über-Ichs, dass das ständig im Trouble mhm. mit dem Ich ist und vor allem mit dem Unbewussten ist. Ja. Ja. Also der Begriff des Über-Ichs macht nur Sinn als Konfliktbegriff. Ja. Und Konflikt heißt, man weiß nie, wer gewinnt, um es mal salopp mhm. zu sagen. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, weil Konflikt, Streit... Unlösbarkeit vielleicht die Kategorien sind, mit denen wir weiterkommen und nicht äh, Dialog, Übereinkunft und Lösung. Ich glaube, das ist ein anderes Feld, ein anderes Feld von Vokabularien, die uns, glaube ich, im Augenblick nicht so wahnsinnig hilft. Für den Moment jedenfalls, glaube ich, darf ich mit dem Publikum sagen, vielen Dank, dass du uns da so schön erläutert hast. Und jetzt, bitteschön. Sie müssen ja immer gleich an das, an das Mikrofon gehen. Ja, Kurt Schmelzte mein Name. Vielen Dank, Herr Bude, vielen Dank, Herr Holz. Das war ein sehr spannender Austausch. Ich würde gerne auf das Thema des israelbezogenen Antisemitismus, das am Ende erst aufgetaucht ist, nochmal zu sprechen kommen. Und zwar, also mir scheint es vollkommen offensichtlich, dass es israelbezogenen Antisemitismus gibt und dass es eine zentrale Form des Antisemitismus, die wir in Deutschland beobachten, ist. Andererseits äh, haben Sie natürlich vollkommen recht, Herr Holz, dass ähm, die, sozusagen die Umwegkommunikation des israelbezogenen Antisemitismus bewussten und unbewussten Fehldeutungen Tür und Tor öffnet. Und ich würde gerne fragen, wie aus Ihrer Sicht das in der Diskussion um die, um die Dokumenta 15 gelaufen ist. Was haben Sie da beobachtet an ähm, sozusagen richtigen und angebrachten Deutungen israelbezogenen Antisemitismus, aber vielleicht auch an Fehldeutungen bewusster und unbewusster Natur? Vielen Dank. Danke, Herr Schmelzer. Erlauben Sie mir noch einen Satz zum Israel bezogen. Ich komme dann direkt auf den, auf den eigentlichen Kern Ihrer Frage, weil man das daran auch nochmal sehr, sehr, sehr gut deutlich machen kann. Auch der Israel bezogene Antisemitismus ähm, ist überhaupt nicht neu. Ne? Er ist einfach überhaupt nicht neu. Er ist glasklar quellenmäßig äh, äh, parallel zur Entstehung des Zionismus entsteht der gegen den Zionismus gerichtete Ausprägung des Antisemitismus. Das mag verwundern, das heißt, wir reden über, wieder über das späte 19. Jahrhundert. Ähm, der israelbezogene Antisemitismus ist so alt wie der Zionismus, also wesentlich älter wie der Staat Israel. Und das ist auch quellenmäßig erdrückend eindeutig. Ähm, 
Also auch da hat man wieder diese langen Zusammenhänge, die, die zunächst mal ja eine Frage sind, wie kann das sein? Ne? Wie kann das sein? Da ist zum Beispiel ja völlig klar, das, das kann keine Reaktion auf den Nahostkonflikt sein. Den gibt es 1880 nicht. Ne? 1890 gibt es keinen. Auch 1920 gibt es den nicht. Ne? 1920 steht das schon bei Hitler. Israel bezogener Antisemitismus. Mhm. Und zwar als klare Vorstellung, dass das ein Unding sei, ein israelischer Staat. Wenn man solche größeren Zusammenhänge, deswegen sage ich das nochmal, ähm, hat, ähm, dann kommen mir tatsächlich doch manche Deutungen eben sehr kurz gesprungen vor. Ähm, ich meine, das, das habe ich vorhin mit hermeneutisch gemeint. Ähm, das genauer aufzudrösen ist eigentlich einfach eine Frage der Gelehrsamkeit, sondern eher eine Frage der, des tieferen Blicks, wenn man so will. Und damit natürlich auch eine, ob, eine Chance, eine Chance, man weiß nicht, ob es klappt, eine Chance auf andere Konsequenzen andere äh, Urteile. Und jetzt, ich will jetzt aber keine Namen nennen, weil das ist einfach schofelig, weil die Leute sich nicht wehren können. Aber ich habe tatsächlich in einer Reihe von gewichtigen Darstellungen, auch aus wissenschaftlichem Mund, den Eindruck gehabt, dass dort ähm, die Neigung zur Hermeneutik wirklich unterentwickelt ist. Also ich nenne ein Beispiel aus dem Kopf jetzt, ich einigermaßen korrekt zitiert. Wenn, wenn, wenn innerhalb von zwei Sätzen, ohne jede Erklärung, es heißt zum Beispiel, ähm, dass die, es geht um ein bestimmtes Dokumentarbild, dass die Darstellung von äh, toten palästinensischen Kindern, ähm, die äh, die äh, Kindermord- und Ritualmordlegende äh, äh, ähm, zeige und damit Israel bezogener Antisemitismus sei. Das ist unzulässig, meiner Meinung nach. Ne? Also weil es gibt tote Kinder, man darf die auch darstellen. Und die Darstellung von toten Kindern heißt nicht Ritualmordbeschuldigung gegen Israel. Was wichtig ist, weil die Ritualmordbeschuldigung gegen Israel im Islamismus hoch bedeutsam ist. Mhm. Also umso genauer muss man hingucken. Ähnliches könnte ich jetzt, ich könnte weitere solche Beispiele jetzt einfach auf, aufzählen. Die Deutung des Gernika-Bildes und so müsste man nochmal genauer, hat, hat Schüler Springorum eine sehr schöne Arbeit jetzt darüber geschrieben, die, die Deutung genau zu machen, manches andere mehr. Kurzum, ich glaube, dass das letztlich eines der ganz großen Probleme ist, ähm, auf die das zuläuft, wenn, ich muss es andersrum sagen, ich muss es noch, noch härter sagen, äh, wir haben eine, eine große Konfundierung der unterschiedlichen relevanten gesellschaftlichen Bereiche, äh, nämlich Politik, Wissenschaft, Kunst, Öffentlichkeit, jetzt vergesse ich sicher ein paar wichtige Bereiche, Recht natürlich, Recht, ne? Recht. so, das ist immer mehr zum Brei geworden und damit werden die einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche mit ihren jeweiligen Aufgaben und Stärken gar nicht mehr voll zur Geltung. Wir haben eine Wissenschaft, die viel, in diesem Sinne viel zu politisch ist und dadurch schlecht politisch ist. Wir haben aber auch eine, eine Politik, die, eine, eine öffentliche Politik, die sich einmischt in einer Weise, wo ich eigentlich den Impetus hätte, das ist eine Frage der zivilgesellschaftlichen Deliberation. Wir haben Vermischungen, wir haben Bundestagsbeschlüsse, die aber keine Rechtskraft haben, aber hohe normative Wirkung haben. IRA-Beschluss, BDS-Beschluss. Führt dann wiederum zu Gerichtsurteilen, die das nachvollziehbar kippen, was an der Praxis aber nicht unbedingt in den Kommunen was ändert. Wir haben Wissenschaft, die in einer Weise Überzeugungstäter sind, dass es, pardon, liebe Kolleginnen, blind macht. Ein altes Problem, das wäre totales Problem. Ein altes Problem. Das heißt, das alles nehme ich wahr und ich glaube, dass das schädlich ist dass wir das in der Dokumenta jetzt auch stark haben, auch weiter haben werden. Ich, insbesondere, weil ich mich selber dem Feld ja zuordne, bedauere, dass sich die Wissenschaft an der Stelle nicht mehr als Antisemitismusforschung wenig über eigenes Handwerkszeug oder über einen eigenen wissenschaftstheoretischen Status eigentlich klar macht. Michael Luther, ich schließe an hier. Sie hatten gesagt, Sie sehen keine kommunikative Latenz bei der Israel-Kritik, weil es ist eine Kritik an dem jüdischen Staat. Ist es aber denn nicht doch latent, wenn dann diese Israel-Kritik sich auf Besatzung und Siedlung richtet? Und dann anschließend die Frage, wie kann man dann Besatzung und Siedlung noch kritisieren, ohne sofort als antisemitisch abqualifiziert mhm. zu werden? Ja. Also Besatzung und, und äh, äh, die Siedler kann man, kann man meines Erachtens ähm, kritisieren. Man sollte, ich glaube, das ist einfach als Faustregel, generell, wenn man über Israel oder noch genereller über Jüdisches äh, spricht, einfach im Wissen, in welcher Geschichte wir stehen, ähm, 
versuchen, genau und präzise und reflektiert zu sprechen. Das ist, glaube ich, der, der, entscheidende, der entscheidende Punkt. Unter dieser Vorgabe ist es aus meiner Sicht kein prinzipielles Problem, die Besetzung zu kritisieren oder die, die aktuelle, auch die Vorgängerregierung ja schon, die, Re die Regierungsentwicklung in Israel der letzten mindestens zehn Jahre, die Entwicklung der Siedler, Westjordanland äh, etc. etc. Äh, das ist voll kritikwürdig und darf und soll auch so gesagt äh, werden. Da sehe ich eigentlich kein Latenzproblem, um es mal so zu formulieren. Das, La das Latenzproblem, ich weiß nicht, ob wir das nochmal aufmachen sollen, das Fass, ähm, na, es geht um die, es geht ja um das indikative Denken jetzt. Ne? Ja. Dass man sagt, da, wenn du das sagst, dann, dann bist du das. Ja, das berührt eher den Punkt von vorher. Ähm, wir sind in, in, einer, in einer nicht nur ja, einer sehr verhärteten Diskurssituation, sondern auch in einer Diskurssituation, wo es sehr extreme Positionen gibt. Das heißt also, wo tatsächlich zwischen der Kritik an Israel und Antisemitismus kaum noch unterschieden wird. Das macht ja auch einen gewissen Sinn. Es gibt Menschen, die in der Weise Israel verteidigen wollen, zum Beispiel israelische Regierungsvertreter, um ein einfaches Beispiel zu nennen, für die natürlich der Antisemitismusvorwurf auch ein Mittel ist, Kritik zu marginalisieren. Ja, das würde jede andere Regierung übrigens auch so machen. Das ist einfach ein normales Vorgehen, sage ich mal. Das bringt aber an der Stelle, weil der Antisemitismusvorwurf eben eine hohe moralische Bedeutung hat, ist das natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Das heißt, wir haben Situationen, in denen, äh, in denen äh, nicht antisemitisch vorgetragene Kritik, mag sie richtig, mag sie falsch sein, den Antisemitismusvorwurf äh, bekommt. Ja, das ist im Moment Teil des Problems. Das gilt aber jetzt auch umgedreht. Das ist ein Teil dieser Widersprüche, in denen wir uns bewegen und die wir absehbar, ich kann das nicht erkennen, die wir absehbar nicht loswerden äh, werden. Dazu steckt da viel zu viel Moral, aber auch viel zu viel, auch viele Interessen mit drin, ähm, die, da, die da eine Rolle spielen. Und die Verhärtungen spielen eine Rolle, alles das. Das würde ich aber alles nicht über das Latenzproblem eigentlich sehen. Wir werden, glaube ich, darüber ja. noch mal reden müssen. Da kommt denn der Begriff der Haltung immer auf ja. und in welcher Haltung man etwas vorbringt. Aber das sollte man jetzt im Augenblick mal auf sich beruhen lassen. Bitte schön. Also, da. Ja. ja, mein Name ist Peter Freudenthal. Hochinteressante Diskussion bei Ihnen. Ich sehe gewisse Widersprüche bei Herrn Holz. Also, Sie machen sich stark für eine Hermeneutik. Gleichzeitig machen sie sich aber stark für die Antideutschen, für das Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel, die ja ohne Hermeneutik äh, gewisse Bildnisse als antisemitisch bezeichnet haben. Das abgehängte Bild von Tarang Padi zum Beispiel können sie sehr gut verfolgen auf, zurückverfolgen auf ein Bild von äh, 1960. Das heißt... Grand Tableau Antifaschist Kollektiv von Jean-Jacques Lebel und Ero zum Beispiel und Enrico Bay. Das wurde gemalt als Protest gegen die Massenvergewaltigung einer jungen Algererin im Algerienkrieg. Und die Bilder sind derart ähnlich im Duktus, in der Farbgebung, selbst in einzelnen Motiven, diese Schädelhaufen, Fratzen mit spitzen Zähnen, das ist alles da. Die zentrale Frauenfigur in dem alten Bild finden Sie auch in dem Bild von Tarang Padi wieder. Da können Sie sich auf <lacht> Abi Warburg berufen und Ikonografie. Diese Frauenfigur geht zurück auf ein, eine indonesische Nicht äh, aus der Südsee, eine Figur, die hat Ernst Ludwig Kirchner dann nachgeschnitzt und wie gesagt, die sind auf beiden Bildern, ist sie zu sehen und deshalb kann man glaube ich sehr deutlich sagen, das Bild ist eindeutig bezogen auf die indonesische Geschichte, auf die sie auch zu sprechen kamen und hat mit Antisemitismus absolut nichts zu tun. Mhm. Aus meiner Sicht sind es zwei zusammenhängende äh, Überlegungen und, und ja, Einwände. Ähm, Sie, haben, Sie haben wirklich recht, ähm, das ist eine große Spannung zwischen dem, was ich über Hermeneutik gesagt habe und was wir vorhin über die wie heißt das, Bündnis gegen Antisemitismus, BGA, äh, Bündnis gegen Antisemitismus. Ähm, ist richtig, weil der damalige erste Aufschlag und auch Folgetexte von dieser Gruppe ähm, 
genau zu dem gehören, was ich gerade am Beispiel äh, beispielhaft äh, kritisiert habe, also hermeneutisch äh, mit deutlichen Schwächen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Trotzdem, das war der Diskussionszusammenhang, diese, diese Gruppe hat das Fass aufgemacht, hat was initiiert, was ich für im Prinzip berechtigt halte. Dass sie dabei massive Fehler gemacht haben, ist der zweite Satz, den ich da nicht gesagt habe, da haben Sie recht. Ähm, ähm, auch da muss man aber sehen, wie das weitergegangen ist. Ne? Also man muss sehen, das gab dann sehr wohl in den ersten Monaten, also in, den ersten, in der ersten Zeit, äh, Artikel, die sich genauer damit beschäftigt haben, die es differenziert haben, die aber dann in der, in der zunehmenden Skandalisierung und Verhärtung der Diskussion eigentlich als differenzierende Stellungnahmen untergegangen sind. Man musste entweder Hü oder Hot machen und das Between ist baden gegangen, das es am Anfang gab. Ähm, so viel vielleicht nochmal zu diesem berechtigten Einwand, finde ich. Ähm, bei Tarin Party teile ich das bis auf die Konsequenz, die sie gezogen haben. Natürlich ist es das berühmte Wimmelbild, es, ist, es strotzt vor Zitaten aus der, aus der Kunstgeschichte äh, und so weiter und so fort. Es ist als Kritik an der indonesischen Diktatur nachvollziehbar. Es ist ein Bild als Kampfmittel äh, in der Auseinandersetzung. Alles das, es hat eine Agitprop-Qualität, alles das kann man nachvollziehen. Und, und muss, man nicht, muss, muss ich jedenfalls nicht kritisieren. Das ändert aber nichts daran, dass meines Erachtens äh, eine der aufgegriffenen Figuren äh, äh, eindeutig, antisemitisch ist, äh, ein, eindeutig antisemitisch ist. Und zwar, bitte? Ja, dann lassen Sie mich doch erst sagen, bevor Sie mir nee, sagen. Ich glaube, glaub, Sie haben Ihren Punkt gemacht. Mhm. Wir haben... Ja, ja. ja, aber Sie haben noch gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich habe über das tang paden bild noch gar nicht gesprochen. Es ist aus zwei Gründen und zweierlei Hinsicht eindeutig antisemitisch. Es ist einerseits erstens ähm, eine klare Darstellung eines jüdischen Kapitalisten mit Raffzähnen, mit den gängigsten Attributen, Zigarre und so weiter, ähm, äh, aus, der, aus der Geschichte des Antisemitismus, in der der jüdische Kapitalist als Teil dieses großen Bösen dargestellt wird. Das ist erstens, also klassisches Stereotyp des modernen und nationalen Antisemitismus. Und es ist zweitens eindeutig antisemitisch, weil es diese Person als eindeutig jüdisch, Schläfenlocker und so, kennzeichnet und zugleich SS draufschreibt. Das heißt, der Jude als Nazi. Das ist der Inbegriff des sogenannten postnazistischen Antisemitismus oder sekundären Antisemitismus, nämlich die Gleichsetzung und Umkehrung des Verhältnisses von Tätern und Opfern soll heißen, die Juden von heute oder die Juden, die ich gerade im Visier habe, die Juden von heute sind wie die Nazis von damals und das drückt das Bild aus. Beide Aussagen sind schlichtweg Kernelemente des Antisemitismus. Wenn Sie das anders sehen, ist das Ihr Problem, aber da haben Sie komplett Unrecht und da helfen auch Zwischenrufe von Unsinn nichts. Mein Name ist Brigitte Franzen. Ich fand, wie die Vorrednerinnen auch, ihre Ausführungen zur Latenz und zur Hermeneutik, aber auch zum, äh, zu einer Art neuen Universalismus sehr, sehr interessant und frage mich oder frage Sie besser gesagt, wie könnten diese Begriffserklärungen, die Sie hier vorgestellt haben, sich auswirken auf den sowohl Organisationsuntersuchungsprozess, der im Moment läuft, aber auch natürlich dann die Frage, wer wird denn die nächste Dokumenta kuratieren? Frau Franzen, die Fragen sind unfair. <lacht> <lacht> aber natürlich, natürlich total wichtig, klar. Ähm ich, ich kann es fast nur noch versuchen, komplizierter zu machen. Tut mir leid. Ich kann es natürlich nicht beantworten, aber es glaube ich auch nicht Ihre Erwartung, glaube ich. Ähm, also Universalismus und Latenz, die beiden zentralen Stichworte. Ähm, vielleicht würde es zumindest für die jetzt, es ist ja noch ein bisschen hin, ne, bis zur nächsten Findungskommission und bis zur nächsten Dokument, ist noch ein bisschen zum Glück jetzt mal Luft. Vielleicht würde noch ein, ein dritter Punkt helfen beim Denken, wenn man als Prämisse mitnimmt, also wenn man, wenn man als Prämissen mal fürs Denken akzeptiert, wir, wir wollen eine universalistische Grundhaltung, die wollen wir uns auch nicht, sozusagen, die darf nicht in Frage gestellt werden in, in, als Grundverständnis, politisch, ethisch, normativ. Ähm, Latenz liegt anders, da müsste man nochmal drüber reden, ähm, was latente Kommunikation heißt. Mhm. Mein dritter Punkt aber wäre, äh, lasst uns doch mal davon ausgehen, dass wir in Widersprüchen uns befinden, die sich äh, nicht werden auflösen lassen im Sinne von äh, 
ähm, es gibt eine klare, zum Beispiel deduktiv auseinander ableitbar und ich habe selber keine Ambivalenzen. Ich glaube, wir bewegen uns in einem thematisch, in politisch in einem Bereich, auch wissenschaftlich in einem Bereich, der gespickt ist von, von Ambivalenzen, ähm, die wir nicht werden auflösen, also ich, ich jedenfalls nicht auflösen kann. Also ich habe Kritik an bestimmten, ähm, oder um mehrere noch mal zu zitieren, dass das die Trauer um die jetzt getöteten palästinensischen Zivilisten ähm, und die Frage, was, wie soll es weitergehen, solange die Hamas dort irgendeine Rolle spielt, ist so eine Ambivalenz. Oder der, der Umgang mit Antisemitismuskritik und Antisemitismusvorwürfen ist gespickt von Ambivalenzen. Das heißt, ich glaube, der, der Wunsch, das aufzulösen äh, und klarzukriegen, scheint mir in die Irre zu führen. Wir müssten eher darüber nachdenken, welche Widersprüche wir akzeptieren können und welche wir, wo auch Grenzen sind. Also wo es nicht alles lässt sich jetzt so schön gesagt in Ambivalenzen. Nee. Wo sind die Grenzen? Vielleicht über Universalismus noch mal nachdenken. Aber welche, welche Ambivalenzen kann man selber eigentlich auch mal einräumen? Sagen, da bin ich emotional doppelt, doppelt unterwegs oder da widerspricht mein Gefühl, meiner, meinem Wissen oder was auch immer jetzt. Ne? Da, diese, damit umzugehen. Und vielleicht wäre das auch wirklich etwas, jetzt greife ich mal ganz hoch, was dann diese großen Wörter von Aufklärung und Kritik auch verdienen würde. Wobei du, glaube ich, auch mit meinst, dass diese Artikulation der Ambivalenzen kann nicht hinter Kunstfreiheit passieren. Sondern wer, an, wer mit Ambivalenz umgeht, muss auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass die Person kritisiert wird. Ja, dass sie kritisiert wird und dass wir darüber reden sollten. Und dass auch die, die das kritisieren, mal ihre Ambivalenzen auf den Tisch legen sollten und dieser Gestus, du bist Antisemit, manchmal auch ein bisschen arg wenig ist. Also Kritik hat auch etwas mit einer Verantwortung zu dem zu tun, was man selber sagt, bitte. Ich heiße Monika Junker John, bin aus Kassel. Ähm, Herr Holz, Sie haben den Bogen äh, über die Frage, ähm, warum gibt es bei uns Antisemit Antisemitismus sehr weit geschlagen, sehr also gesagt im Grunde genommen schon seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gibt es den und Antisemitismus war immer da, offiziell und auch latent. Mich bewegt sehr, dass die äh, Demonstrationen um die, um, um die äh, Opfer der äh, die, die palästinensischen Opfer, ähm, dass diese Demonstrationen gewaltig sind und dass also vor allen Dingen unsere äh, migrantischen Mitbürger, unsere ausländischen Mitbürger auf die Straße gehen. Und ähm, da ich keine andere Gelegenheit bekomme, frage ich jetzt Sie, gibt es doch vielleicht in den muslimischen Ethnien auch so etwas wie Antisemitismus, der nicht nur aktuell bedingt ist, sondern eine, eine längerfristige Wurzel hat. Ich bin darauf gekommen, äh, und damit ende ich auch meine Frage, weil ich gelesen habe, dass in den persischen Geschichtsbüchern, also was die Kinder zu lesen bekommen, da schon Israel als der Feind dargestellt wird. Vielen Dank. Mhm. Ja, Frau Junge, also zum Islam, da haben wir gestreift vorhin, richtig, haben wir gestreift, würde ich so sagen, für den Islam spricht, spielt das Judentum keine konstitutive Bedeutung, wenn es für das Christentum so ist. Also Christen bekennen, dass der Jude Jesus Christus, der den Juden verhiesene Messias ist, den die Juden aber nicht glauben, weshalb die Juden keine Christen und Ungläubige geworden sind. Man hört in einem Ersatz, also wie, wie sich im Kern christlichen Glaubens das Neue Testament auf ein Altes bezieht und das Alte nicht einfach abstößt und sagt, ist nicht unser, sondern das zusammennimmt. Also sagen, der, der, das Christentum glaubt, dass, dass es im Judentum verhießen worden ist, aber sich als Christentum erfüllt und nicht als Judentum. Das macht diese Verzahnung. Irgendeine vergleichbare Konstruktion, ne, irgendeine vergleichbare theologische Grundbedeutung gibt es im Islam nicht. Das heißt nicht, dass im Islam das eine schöne Geschichte war in den letzten ja, fast 1500 Jahren, 1400, ähm, sondern dort gelten Judentum und Christentum als minderwertige 
Vorgänger, wenn man so will, Religion, die je nach historischen Umständen mal mehr, mal weniger drangsaliert wurden, mal mehr, mal weniger, aber im Prinzip tendenziell eher, gerade in religiösen Fragen, doch eine gewisse Beachtung fanden und Freiheit hatten. Wirklich, das ist nicht vergleichbar zur christlichen Geschichte. Also das christliche Europa vertreibt in fast allen Ländern irgendwann mal die Juden komplett. In Polen, äh, Polen, in Portugal, in Spanien, England war bis 1700 judenfrei, in, in Deutschland werden im, im Zuge der Kreuzzüge sehr, sehr viele jüdische Städte eliminiert, also jüdische Ansiedlungen äh, eliminierende Menschen, umgebracht, vertrieben und so weiter und so fort. Vergleichbares in dieser Art gibt es in islamischen Geschichte insgesamt nicht. Das ändert sich im Wesentlichen erst im 20. Jahrhundert. Ähm, noch im 19. Jahrhundert ist, hat man eher diese Situation. Im 20. ändert sich das ähm, und ist wieder so ein Modernisierungsprozess. Und das kann man bei der Hamas, die ist jetzt das naheliegende Beispiel, kann man es, am, kann man es ganz einfach sehen. Ähm, die, ähm, die Polit, der politische Islam, der fundamentalistische Islam, der sich im frühen 20. Jahrhundert etabliert. Die Muslimbrüder werden 1928 in Ägypten gegründet. Zu denen gehört auch die Hamas in der Genese. In diesem Zusammenhang eines politischen Islam, eines fundamentalistischen Islam, wird auf die antisemitischen Schriften Europas zurückgegriffen. Die Hamas in ihrer Charta von, jetzt habe ich es vergessen, 1985, runde Zahl 88 oder sowas, ähm, zitiert mehrfach explizit, ausdrücklich, steht einfach drin, die Protokolle der Weißen von Zion. In großen Teilen des Textes ist offensichtlich, dass das Adaptionen zentraler europäischer antisemitischer Quellen sind. Das Ganze wird islamisch aufgehübscht, wie man das in Religion so macht, macht vorher noch so eine kleine Suche dran. Ne? Man macht so wie so eine Art Präambel, kommt eine Sure oder sowas und dann kommt ein Text, den die Hamas geschrieben hat, der, der wenig mit dem Koran bis gar nichts mit dem Koran zu tun hat. Weil dort wird ja zum, da wird zum Beispiel in der Karte der Hamas erklärt, wie kam es denn zur russischen Revolution, wie kam es zum Zweiten Weltkrieg. So Sachen werden in dieser Karte erklärt. Das waren immer alles Wege der Juden, die die Geschichte manipulieren, um am Ende ihren Staat zu gründen. Da steht alles nicht im Koran natürlich. Da steht, das ist Adaption der Protokolle der Weißen von Zion. Vor diesem Hintergrund, liebe Frau, Frau junger John, würde ich nicht das beschönigen wollen, mit Nichten beschönigen wollen, aber doch eine andere, ganz andere Traditionslinien sehen. Und man darf nicht unterschätzen für den Islamismus, wie stark die Einflussnahme des europäischen Antisemitismus ist. Das gilt für die Zeit vor 1933, das gilt für den Nationalsozialismus und das gilt im ganz erheblichen Maße, auch, haben wir vorhin darüber gesprochen, für die stalinistische Sowjetunion, die ebenfalls dann in, in diesem Zwei-Fronten-Kampf wiederum ihre Ideologie in den arabischen Raum äh, exportiert. Der letzte, wir sind so. in der Schlussphase, Sie sind, wir müssen leider die anderen, glaube ich, sehr. Ich bin Joel Willing von der jüdischen Hochschulgruppe hier in Kassel. Ich wollte kurz noch mal auch einen Hinweis geben, dass ich mir ein bisschen mehr Anstand und ja, Umgangs-, bessere Umgangsformen von manchen Leuten hier wünschen würde. Aber zu meiner Frage, ich wollte noch mal auf die Ausführungen zum aktuellen Stand der globalen Linken eingehen, die ich sehr spannend und viele Sachen teilen würde. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, Wochen gesehen, wie Linksliberale auf der ganzen Welt zum Teil der brutalen Barbarei am Oktober jubeln zugestimmt haben und das als dekolonialen Akt betrachtet haben. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass auf Social Media von, nicht von irgendwelchen rad, offen rad, linksradikalen Gruppen, sondern von linksliberalen Akteuren Osama Bin Ladens Brief rezitiert wird und als augenöffnend betrachtet wird. Und dahingehend fand ich, würde ich fragen, gibt es eine Zukunft für die Linke oder ist die schon gerade vollkommen dabei, sich zu begraben? Und die Frage ist, wie gehen wir damit weiter? Ich habe schon seit langem das Gefühl, dass die Linke eigentlich total vergangenheitsgewandt ist und sich immer nur irgendwo in den, entweder an den 60ern oder 20er Jahren abarbeitet, anstatt irgendwie endlich mal im 21. Jahrhundert anzukommen. Und da ist meine Frage, brauchen wir nicht einfach eine neue Bewegung? Müssen wir nicht einfach nochmal von vorne anfangen und sagen, okay, gut, 
wir, machen, wir starten jetzt was Neues, was wirklich dieses aufklärerischen Potenzial einhalten soll, weil es anscheinend die Linke ja nicht mehr schafft. Das ist eine schöne Schlussfrage. Oder? Ja, dafür bin ich wirklich dankbar, Herr Willig. Das ist, passt mir auch sehr gut. Ähm, es, ist, es ist ein Stück vielleicht unvermeidbar in so einer Gesprächssituation, dass man zu sehr von die Linke und so, ich, ich hoffe, dass ich es ein, zwei Mal versucht habe, sprachlich sichtbar zu machen, das ist viel zu pauschal. Die, wenn irgendwas heterogen in dieser Welt ist, dann war es und ist es die Linke in den ganz unterschiedlichen, die sich auch immer wieder untereinander bekämpft und all sowas. Also die Linke ist zu einfach. Was wir im Moment euch ganz im Vordergrund haben, ist die Linke, die sich eben so stark und auch so widerlich zu Gehör bringt. Viele andere Linke tun das nicht, aber das heißt, man nimmt sie auch nicht wirklich so wahr. Das heißt, ihr Appell, wir würden so etwas wie eine neue Linke brauchen, die, die sich an diesen, diesen Fragen, also einem, einem Ausgleich zwischen einem rassismuskritischen Impuls und einem antisemitismuskritischen Impuls, die das nicht versöhnt, das sind die Widersprüche, aber die beides versucht zu klammern ähm, und die Widersprüche auszuhalten und es nicht kippen zu lassen in diese gegenwärtige Entweder-Oder-Situation. So eine Linke wäre überaus wünschenswert und ich will wenigstens ein, zwei, drei Beispiele nennen, dass es auch ähm, tatsächlich solche Bestrebungen gibt, erkennbar sind. Wir hatten, jetzt muss ich, weiß ich nicht mal aus, wenn ich meins weiß, genau vor zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Frankreich eine große linke Demonstration, die vor allem von der extremen, der radikalen Linken geführt wurde, mit meines Wissens mehreren 10.000 Teilnehmenden in Paris, die ein, die initiiert wurde, vor allem von der, jetzt muss ich den Namen fischen, früher ist der LCR, jetzt heißt der NPA, einer linksextremen Partei, einer kleinen Partei, die aber lange, lange Tradition auch in solchen kritischen Fragen hat, ähm, die also immer eine Demonstration mit vielen Leuten in Paris auf die Wege bringt, wo auch viele Gewerkschaftsleute und so dann den, den Faden nach erkennbar waren. Es gibt solche Sachen. Es gibt auch hier in der Berichterstattung äh, Blätter, linke Blätter, oft kleine Blätter, die sich gerade in jüngster Zeit meines Erachtens Lorbeeren verdient haben, weil sie sich nicht um die Diskussion drücken. Ich will, darf ich jetzt nach, nee, ich nenne jetzt keine Namen, das ist peinlich. Die Taz ist eigentlich auch nicht so schlimm. Die Taz ist nicht so schlimm, aber ich bin erstaunt, weil ich sie früher nie gelesen habe. Die Wochenendausgabe vom Neuen Deutschland, das mag Sie jetzt verblüffen, aber gucken Sie sich mal an. Erstaunlich gute Artikel, regelmäßig, erstaunlich gute Artikel. Würde man dann nicht unbedingt erwarten. So. Aber reflektiert er wie das, was manch ein, eine Zeitung für Deutschland so von sich gibt. Vielleicht so viel. Also ich stimme Ihnen völlig zu, was wir brauchen würden, das bin ich dabei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir, ent wir entlassen Sie jetzt in eine halbe stündige Pause. Um 12 Uhr werden wir zwei Personen im äh, Zoom haben, Nathan Schneider und Thomas Macho. Ich freue mich, wenn Sie wieder da sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.